ครับก็ได้เวลาที่เราจะมารีวิวประสิทธิภาพในการประมวลผล3มิติของตัวนี่เลยนะฮะ Nexus 7นะครับที่เป็น n v i d i a t r a c k e r 3นะครับซึ่งจริงๆเป้าหมายผมก็อยากจะลองเล่นเกมแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นความสามารถจริงๆของ t e c h e r 3เนี่ยผมว่าคงมีไม่พ้นต้องใช้นี่ครับแอปตัวนี้เลยชื่อชื่อว่า g r o b a l นะครับคือแอปตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่เกมอะแต่มันเป็น interactive demo มากกว่าของตัวที่ที่แสดงศักยภาพของมันนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งมันไวเหลือเกินเห็นนะนี่ฮะจะสังเกตว่าการให้แสงเงานะครับเห็นไหมความสมจริงสมจังของแสงเงาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถในการที่จะโยนเกรนตกนอกไปนะครับเอาใหม่จะให้เรากลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ดูได้ว่าแสงเงาเป็นยังไงนะครับสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของผ้านะครับที่ที่พลิ้วไหวเหมือนของจริงนะแล้วก็ุนะฮะการสะท้อนของภาพนะครับวัตถุบนพื้นผิวที่เป็นมันเงาแล้วก็เงาต่างๆที่สมจริงเห็นไหมไลนิ่งเอฟเฟกที่ตัวลูกโกลเนี่ยมันพอมันพอมันเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยเงาของขางเงาของสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หน้าตาตัวตลกเนี่ยสังเกตว่าที่มันหันหน้าตามเรานะครับพอพอเปลี่ยนทิศทางของลูกเนี่ยพอแสงมันเข้าที่ต่างๆกันจะเกิดเงาอีกด้านหนึ่งของหน้ามีการคำนวณเงาแสงและเงาค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไม่พอนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสปิสกรีนขึ้นมาได้ด้วยนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราปิดเอฟเฟกต่างๆพวกนี้ลงไปเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นตรงนี้เนี่ยผมปิดเอฟเฟกพวกไลนิ่งรีเฟลคชันพวกอะไรทั้งนี้ทั้งหมดไปนะครับฉะนั้นข้างขวาเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยในขณะที่ข้างซ้ายเนี่ยเอฟเฟกเต็มพิกัดเลยสังเกตว่าพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยภาพคือถ้าไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับ 3D มันก็ประสบสบายเนียนเนียนอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะไม่เห็นแสงเงาไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับภาพเพิ่มก็ไม่มีนี่พอเราเปลี่ยนฉากปุ๊บเป็นมามีแสงเงาด้วยนะนั่นคือพอสามารถนะครับนี่เราผมเพิ่มไลนิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีเรื่องของนั้นมากมากขึ้นละนะทีนี้จบแล้วเรื่องของความสามารถด้านการประมวลผลสามิติทั่วไปนะครับเรามาดูเรื่องของการเล่นเกมบ้างดีกว่าผมว่าทุกคนก็อยากจะลองดูว่าแล้วเล่นเกมมันจะเป็นยังไงบ้างดีสุดคงหนีไม่พ้นตัว Need for Speed อ่าขอโทษนะฮะ As Power Seven นะครับ Heat ตัวเวอร์ชันล่าสุดนี่เลยอันนี้ไม่ได้ใช้ความสามารถของเทรกว่าเต็มที่นะครับเพราะว่าเอฟเฟกต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำขึ้นมาเป็นเวอร์ชันของเทรกว่าโดยเฉพาะแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของความสามารถในการประมวลผลทั่วไปมากต่อว่าเอแล้วมันเจ๋งแค่ไหนนะครับเอาฉากง่ายๆละกันจะได้คุยไปรีวิวไปได้สบายสบายก็ไม่ต้องคิดมากเลิกรถผมไม่ได้ซื้อรถไปเยอะด้วยเอาคันนี้ละกันคันแรกสุดเลยเกมนี้ยังถือว่าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกแบบสามมิติแบบจัดหนักอยู่นะครับเพราะว่าก็รู้กันอยู่เกมรอบนี้ชอบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าเราดูฉากนะครับก็จะเห็นว่ามีความเป็นสามิติเทคจงเทคเจอร์อะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูที่ตัวรถนะที่ตัวรถด้วยนะครับสังเกตดีๆว่าแสงเงาที่อยู่บนตัวรถเนี่ยเงาสะท้อนต่างๆนะครับสมจริงสมจังมากทีเดียวเงาพวกนี้ที่ที่เป็นเงารถเองเอยนะครับแล้วก็เงาบนกระจกรถเงาบนตัวรถที่เป็นโลหะนะครับโอ้โหทำออกมาค่อนข้างดีมากทีเดียวแล้วก
อยากให้ดูในส่วนของตอนที่เล่นนะครับคือเกมแนวขับรถเนี่ยเป็นเกมที่ต้องอาศัยความสามารถในการเรนเดอร์กราฟิกค่อนข้างสูงมากทีเดียวเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของภาพเนี่ยของตัวตัวเกมนะครับมันค่อนข้างจะเร็วฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวกราฟิกเนี่ยไม่แรงพอนะครับทำเนี้ยมันจะตามไม่ทันเรนเดอร์ออกมาไม่ทันนะครับลองคิดว่าไอ้พวกนี้มันวิ่งกันสองสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะฉากอะไรต่อมีอะไรก็ต้องเปลี่ยนไปเร็วใช่ไหมดูสังเกตว่าวิ่งวิ่งไปเนี่ยมีดงมีดิฟมีควันสังเกตสังเกตฝุ่นตลบนะดิฟเป็นฝุ่นตลบเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์สามดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ฉากน้ำตกที่อยู่ด้านหน้านั่นก็ใช่นะครับก็ต้องใช้คุยดีเอฟเฟกต์อยู่พอสมควรเลยนะครับตอนที่ผมวิ่งด้วยอัดเข้าไปด้วยโหมดไออะดีนออดีนารีเนี่ยนะครับก็คืออะไรที่ต้องเป็นเอฟเฟกต์ 3D เหมือนกันนะครับเป็นฉากเบลอแบบ 3D นะการทำเบลอแบบ 3D แล้วก็พวกเศษกระจายพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเวลาผมชนแล้วมีประกายไฟมีเนี่ยฮะพวกประกายไฟโผล่ขึ้นมานี่ก็ก็เอฟเฟกต์ 3D ทั้งนั้นนะครับว่าจะดิฟยาวถึงโค้งนี้สักหน่อยไม่ผลไม่เป็นไรหรอกด่านแรกมันก็ชิวๆแล้วไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับจะชนบ้างในนี้ๆหน่อยๆไม่เป็นไรอยู่ละเล่นไปนี้ก็ทำเอาลืมลืมบรรยายเลยนะฮะว่าเกมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีให้ลุ้นมีให้ตื่นเต้นตลอดเวลาดูตอนดิฟได้นะโค้งแบบจังมากชีวิตจริงขับดิฟอย่างนี้นี่เทพโดยส่วนตัวเกมนี้ยังใช้ยังทำออกมาได้ขาดอะไรไปบางอย่างนะครับก็คือถ้าเราดูดีๆเนี่ยจะสังเกตว่าจุดที่เป็นแบ็ k กราวด้านหลังเนี่ยมันมันเรนเดอร์ไม่ค่อยทันเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลมาจากตัวฮาร์ดแวร์นะครับผมลองเล่นกับ CPU ที่เป็นคอร์ดคอหลายตัวแล้วก็ดูว่าคอหลายตัวแล้วอาการเดียวกันหมดเลยเพราะว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีที่เกมล็อตัดสินใจเองนะครับว่าให้กราฟิกเนี่ยมันออกมาแบบนี้คือคงเข้าใจว่าคงเพราะว่าไม่ต้องการให้มันไปกินกราฟิกหนักจนเกินเหตุนะครับก็เลยทําให้ต้องทําออกมาเพื่อทําออกมาแบบว่าไม่ต้องเรนเดอร์กระจายมากนะไม่งั้นเดี๋ยวยาวนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวการเล่นเกมด้วยตัว Nexus 7นะครับ